before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello dear students welcome to english hospital 24 channel i hope all of you are studying very seriously for your entering acc examination today I'm going to teach you an important lesson of your ACC board examination, ACC English first year syllabus. And this is very much important for the students who are going to sit for ACC board examination. And this is theme writing and I have already discussed about the basic topics and basic techniques and basic rules of theme writing and summary writing. Today I'm gonna share an example of theme writing and at the same time i will show you how to write theme and how to write summary what are the differences between theme and summary writing let's see today i have selected this lesson before going to enjoying this lesson i would like to suggest you to subscribe the channel and hit the bell button and keep the bell button on so that you can get all the update videos at first in your notification and you will be very much benefited from this channel if you are connected with the channel always you will be master of english language and grammar your preparation will be excellent if you are less connected with this channel because this is the only channel where you will get all types of lessons about the English language and grammar, about job English and others, English grammar also. So today I will discuss about theme writing, how to write a proper theme, how to write a theme correctly and how to write summary correctly. Theme can be written from any poem or any story. At first I will show you from a poem. Here I will select a poem from your textbook and this is a poem written by Samuel Taylor Coleridge and he is the very most famous, he is one of the most famous English poets in English literature and this is the some famous stanza of Rhyme of the Ancient Mariner and a famous poem of are uh, written by Samuel Taylor Coleridge. He prayed best, who loved best, all things both great and small. And then, for the dear God who loved us, he made and loved all. Tekane, Toma Jano, Jara Purichu, Otoba, Hatu Purbe, Erogomiti Kobita Rese, Rhyme of the Ancient Mariner, Teti Huche, Ejun. मेरीनर के गोल्फो तराजे समुद्र की एक टी शामुद्रिक पाकी अल्बर्टोस के मेरी फिले चिलो तारों कारों ने तादेव ऊपरे जे गॉडेर जे अभिशाप निमेशे चिलो शे कहानी शे जे मेरिस गेस्ट व बीयर उत्तिथि का से बोर्नर करे चिलो शे कोबिता टी एस्टी कोलरीज शंके भी बा सेमल चलर कोलरीज से लेखा एक टी रो तीनी जी फेम बिखरा तो रोमांटिक को भी तार लिखा है एक टी को भी ता शेखाने एकाने को एक टी स्टेंजा एकाने सिलेक्ट करा हुआ है इसे तो शे ए ही स्टेंजा को भी तो गुल होते हैं ही प्रेत बेस्ट हु लव्ड बेस्ट ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल ऐटी होते हैं जिनी सिस्टी करता छोटो बड़ो शकोल सिस्टी के भ सब किसुके छोटो बड़ो सब किसुके सृष्टि कर सब किसुके समान भाव भलोबाशें से सान्निध्य पे हम तरह जो हम तरह सकल सृष्टि के भलोबाजते हैं क्यों एखे जो मेरिनारा समुद्र गए से भूलक्रमे एक पाखी एलवाटोस के सामुद्रिक पाखी ताके मेरे फेले एरपर तरह सृष्टिकरत अभिशाप नेमे एस ता से ही समुद्रे जो कि साफारिंग मध्य थे तरह जो कुरु जरा सकले ही मरे गए पानी अभाव से समुद्र मध्य अनेक पानी छो कई पानी खावा मत छो सब सकल पानी छो लवण और लवण ता छाड़ा तर जहाज़टी और चलते छो ना हटात एके बारे स्थिर भाव एक जगह एक आर्ट करा जहाज़र मत छब्ल जहाज़र मत स्थिर भाव दाड़ी 
সেই যে তাদের উপরে যে সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ নেমে এসেছিল সেই বর্ণনাটি এই কবিতার মধ্যে রয়েছে তো আমরা এখানে যদি প্রথমে যেভাবে এই কবিতার থেকে থিম লিখতে হবে সেটি হচ্ছে প্রথমে তুমি টাইটেল লিখতে পারবে টাইটেল বলতে টপিক সেন্টেন্স টপিক সেন্টেন্স হলো এই লাইনগুলো বা পুরো কবিতাটি কোন কবির লেখা এবং কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে সেগুলো টপিক সেন্টেন্স তারপরে সেখানে তুমি আর উল্লেখ করতে পারবে যে লেখককে বা স্পিকার এখানে কে সেই স্পিকারের কথা লিখতে পারবে টপিক সেন্টেন্সের মধ্যে তারপরে হচ্ছে সাপোর্টিং আইডিয়া দিতে হবে সাপোর্টিং আইডিয়া দিতে হলে তোমার কবিতার মধ্যে থেকে রেফারেন্স নিয়ে তারপর লিখতে হবে এই বিষয়গুলো আমি এর আগের লেচনে আলোচনা করেছি যে কীভাবে লিখতে হবে তারপর হচ্ছে কনক্লুডিং সেন্টেন্স শেষে তোমার একটি সমাপনী লাইন টানতে হবে তো এখন থিম লিখতে হয় হলো পঞ্চাশ শব্দের মধ্যে কিন্তু যে সামারি লিখতে গেলে যে স্টোরি থাকে সেই স্টোরিটির ওয়ান থার্ড লিখতে হয় দ্যাট মিন্স যদি একটি গল্প থাকে এক পৃষ্ঠায় তাহলে তার তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ হবে তোমার হলো সামারি তো সামারি এবং এই থিম লেখার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি হচ্ছে এর আকৃতিতে বা ধরনে যে কতটুকু পরিমাণের ক্ষেত্রে হলো পার্থক্যটি তো এখন এখানে যদি সেই থিম লেখার বিষয়টি তোমাদের আমি দেখাই তো এই প্রথমে টপিক সেন্টেন্সটি তুমি এখানে লিখলে লিখবে যে এই কবিতার এই লাইনগুলো কার কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে সেই কথাগুলো তুমি এখানে উল্লেখ করতে পারবে যে দোয়েম রিটেন রিটেন বাই দ্য পোয়েম এখানে পোয়েমের তুমি নামটি উল্লেখ করতে পারো দ্য পোয়েম দ্য রাইম অফ দ্যান্ট অ্যান্সিয়েন্ট রাইম অফ দ্য অ্যান্সিয়েন্ট মেরিনার এটা কে লিখেছে তার নামটা কিন্তু তুমি লিখতে পারো রিটেন বাই শ্যামুয়েল টেলর কলোরিস শ্যামুয়েল টেলর কলোরিস শ্যামুয়েল টেলর কলোরিস তাহলে এখানে যে এই রাইম অফ দ্য এনসিয়েন্ট মেরিনার কবিতায় শ্যামুয়েল টেলর কর্তৃক লিখিত কবিতায় তাহলে কি বলা হয়েছে সেই কথা তুমি এখানে লিখতে পারো হ্যাজ বিন যেহেতু আমরা কবিতাটাকে এখানে সাবজেক্ট করেছি তাহলে একটি পেসিভ ভয় জায়গায় লিখতে হবে হ্যাজ বিন ডিসক্রাইবড হ্যাজ বিন ডিসক্রাইবড অ্যাবাউট অ্যাবাউট দ্য creation of god and his way of pray তাহলে যে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং তার প্রার্থনার পদ্ধতি বা ওয়ে কিভাবে আমরা তার প্রার্থনা করতে পারবো বা তার প্রার্থনা করার ধরনটা কি তার সান্নিধ্যে যাওয়ার ধরনটি কি সেই বিষয়গুলো এরপরে এখানে যখন এই টপিক সেন্টেন্সি লেখা হয়ে গেল স্পিকারকে এখানে সেটি আমরা এখানে যে লেখক কি বলেছেন সেটি আরেকটি বিষয় তোমাদের মনে রাখতে হবে এই যখন থিম লিখবে সেক্ষেত্রে অবজেক্টিভ থাকবে এখানে তুমি দ্যাট মিন্স তুমি নিজের কথা লিখবে না অন্যের কথা তুমি এখানে লিখছো সেটি তোমার এখানে বুঝতে হবে আরেকটি কথা হচ্ছে যে তুমি এই যে থিম লেখার বিষয়টি হচ্ছে তুমি এই কবিতাটির একটা প্রশংসা সূচক এখানে তুমি প্রচ্ছদ লিখতেছো যে কবিতাটি যেখানে লিখেছেন কিনে যে কে লিখেছেন তার এখানে লেখার ধরনটি কি তিনি কতটুকু এখানে সাকসেসফুল হয়েছে কি বলতে চেয়েছেন এটিকে বলা হয় যে আমরা সাধারণত কোনো লেখক কোনো কিছু লিখলে তার একটি তার উপরে কেউ সমালোচনামূলক কোনো কিছু লিখে থাকে সেটা প্রশংসা করে অথবা তার নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে তাহলে এখানে কি সেই নেতিবাচক বা ইতিবাচক কোন দিকগুলো বর্ণনা করছে সেটি জাস্ট তুমি একজন ক্রিটিক্স হিসেবে এখানে সেই তত্ত্বগুলো উপস্থাপন করবে এটি হচ্ছে তোমার থিম রাইটিংয়ের বিষয় তো মনে রাখতে হবে এটি পঞ্চাশ ওয়ার্ডের যেহেতু হবে সেক্ষেত্রে পাঁচ থেকে ছয় লাইন হলেই পঞ্চাশ ওয়ার্ড এখানে হয়ে যায় তো যদি বড় লাইন হয় তাহলে তিন চার লাইন মধ্যেও হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তোমার খাতার মধ্যে যদি তোমার লেখা ছোট হয় আকৃতিতে তাহলে দেখা গেল যে 
তোমার পুরো খাতাটার চার ভাগের এক ভাগেই পঞ্চাশ ওয়ার্ড হয়ে যাবে তো এখন এখানে আমি লিখলাম টপিক সেন্টিস তারপরে হলো সাপোর্টিং আইডিয়া তো এখানে কি ঘটনাগুলো ঘটেছে সাপোর্টিং আইডিয়ার মধ্যে তোমার সেখানে কবিতা থেকে রেফারেন্স নিয়ে নিয়ে লিখতে হবে তোমার ঘটনাগুলো কি ঘটেছে এই কবিতার মধ্যে তারপরে যে এখানে কি ঘটনা ঘটেছিল সেই কথা আমরা এখানে লিখতে পারি যে এখানে কি ঘটেছে যে দা স্টোরি গল্প ইন দা পয়েম ইস ইস অ্যাবাউট দা অ্যাবাউট দা মেরিনার এখানে জীবিত ছিল একজন মেরিনার তিনি এই গল্পটি বলেছিলেন দ্য মেরিনার হু তারা এখানে কি করেছিলেন কি ঘটনা ঘটিয়েছিলেন হু গুলি করেছিলেন গুলি করে মেরেছিলেন শুট এ বার্ড নেমড যার নাম ছিল অ্যালভাটোস সে তারা এই অ্যালবাটোস পাখিটিকে মেরেছিলেন সেই কথাটি এখানে বর্ণনা হয়েছে অ্যালবাটোস তারপরে যে ঘটনা তাদের ঘটেছিল তারপরে তারা এই পাখিটিকে মেরেছিলেন অ্যান্ড এর মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদেরই ক্ষতি তারা ডেকে এনেছে অ্যান্ড ব্রড ব্রড দেয়ার মেজেরি তারা তাদের নিজের শোষণীয় অবস্থা বা পরিণতি ডেকে এনেছিলেন বা সাফারিং ডেকে এনেছিলেন এরপরে তারপরে হতে পারে যে মানুষ যখন কোনো কিছুকে হত্যা করে তার মাধ্যমে তারা সৃষ্টিকর্তার যে অভিশাপ সেটি নিজেরাই টেনে নিয়ে আসেন সেটি এখানে হতে পারে যে হোয়েন when we we do not love any creation of god we won't be লাভ বাই গড বা আল্লাহ যখন আমরা আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে ভালো না বাসবো তখন আমরাও আল্লাহর মাধ্যমে ভালোবাসা পাবো না সেই বিষয়টি এখানে এই কবিতার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় সেই বিষয়টি আমরা এখানে লিখতে পারবো তারপর হচ্ছে যে এটি যে শেষে এখানে যে কথাটি বর্ণনা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে ইট ইস ডিফিকাল্ট বা হার্ডার ইট ইস ডিফিকাল্ট অথবা হার্ডার ফর আস টু প্রে টু প্রে ইন দা আল্লাহর ইচ্ছে আমাদের প্রার্থনা করা খুব কঠিন হয়ে যাবে ইন দা উইল অফ গড ইন দা উইল অফ গড এখানে যে আল্লাহর ইচ্ছে আমাদের প্রার্থনা করা কঠিন হয়ে যাবে কেন কঠিন হবে সে বিষয়টি হচ্ছে এখানে কবিদের মাধ্যমে আমরা যেটি বুঝতে পারি কারণ কারণ বিকজ অথবা ফর বিকজ অথবা ফর ফর দিয়েও এখানে কি করা যাবে কারণ বোঝানো হয় বিকজ উই এই কথাটি এখানে বোঝানো হয়েছে যে উই প্রে বেস্ট হোয়েন উই লাভ বেস্ট 
এটি হলো কনক্লুডিং লাইন এটি হচ্ছে কনক্লুডিং লাইন যে সব উনি সব যে কথা সেটি হচ্ছে যে আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের প্রার্থনা করা কঠিন হয়ে যাবে কারণ উই প্রে বেস্ট হয়ে নই লাভ বেস্ট আমরা তখনই বেশি ভালোভাবে প্রার্থনা করতে পারবো যখন আমরা তাকে বেশি ভালোবাসব তাকে বেশি ভালোবাসবো বলতে আমরা যখন সৃষ্টি করত সৃষ্টি জীবকে বেশি ভালোবাসব তখনই আমরা ভালোভাবে প্রার্থনা করতে পারবো তো এই বিষয়টি হচ্ছে শেষ লাইন প্রথমে আমরা যেটা লিখলাম সেটি হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স টপিক সেন্টেন্স হিসেবে দ্য পয়েম দ্য রাইম অফ দ্য অ্যান্ট মেরিনার তারপরে কে লিখেছেন স্পিকার বা এখানে রাইটার রিটেন বাই শ্যামুয়েল টেলর কলোরিস কলোরিস এখানে কি বলেছেন হ্যাজ বিন ডিসক্রাইবড ব্যাখ্যা করেছেন অ্যাবাউট দ্য ক্রিয়েশন অফ গড আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে অ্যান্ড হিজ ওয়ে অফ প্রে তার প্রতি বা তার কাছে প্রার্থনা করার যে উপায় বা পথ সেই বিষয়টি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তারপর এখানে আমার সাপোর্টিং আইডিয়া স্টোরি থেকে লিখলাম সাপোর্টিং আইডিয়াটি হলো স্টোরি থেকে বা যে পয়েমটি থাকবে সেখান থেকে লিখতে হবে তাহলে দ্য স্টোরি ইন দ্য পয়েম ইজ অ্যাবাউট দ্য মেরিনার হু শুট এ বার্ড নেম অ্যালবার্টরস অ্যালবার্টরস নামে যারা একটি পাখিকে মেরেছিল সেই নাবিকদের এখানে ঘটনা বর্ণনা করেছে অ্যান্ড ব্রোচ দেয়ার মিজেরি তাদের যে কষ্ট সেটি এনেছিল হোয়েন উই ডোন্ট লাভ এনি ক্রিয়েশন অফ গড যখন আমরা সৃষ্টি করতে কোনো সৃষ্টিকে ভালোবাসবো না উই উইল নট বি লাভ বাই গড আমরাও সৃষ্টিকর্তার মাধ্যমে ভালোবাসা পাবো না আমরাও তার অভিশাপে পড়ে যাব তাহলে এই বিষয়টি হচ্ছে সাপোর্টিং আইডিয়া শেষে আমি কনক্লুডিং সেন্টেন্স লিখলাম এটি যে এটি সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রার্থনা করা কঠিন হয়ে যাবে যখন বা কারণ তার প্রার্থনা সবচেয়ে ভালো করা করব আমরা করতে পারবো তখনই যখন আমরা তার সৃষ্টি জীবকে বেশি ভালোবাসব এটি হচ্ছে কনক্লুডিং সেন্টেন্স এভাবে করে একটি বিষয় সম্পর্কে কোনো থিম লিখতে পারবে এখন যদি আমরা এই বিষয়টি দিয়ে বা এই কবিতাটি যদি তুমি সামারি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে লিখতে চাও সেক্ষেত্রেও প্রথমে তুমি এই যে টপিক সেন্টেন্স সেটি হবে তারপরে হচ্ছে এই ভিতরে আমরা যখন এখানে বর্ণনা করতে যাব সেই বর্ণনা করার সময় খেয়াল করতে হবে যখন এখানে আমরা বর্ণনার এই থিমের মধ্যে দুই লাইনের মধ্যে বা দুই থেকে তিনটি লাইনের মধ্যেই বর্ণনা শেষ করব কিন্তু যখন আমরা সামারি লিখব সামারি লেখার সময় এই বিষয়টি এখানে আরও একটু ডিটেলস বর্ণনা করা হবে সেখানে ডেসক্রিপশনটি একটি বড় থাকবে কিন্তু টপিক সেন্টেন্স এবং কনক্লুডিং সেন্টেন্স সে ওই সামারির মধ্যেও থাকবে কিন্তু ভিতরে ডিসক্রিপশনটি আরও একটু বড় হবে এই হচ্ছে তোমার পার্থক্য মূল জায়গাতে সকল বিষয়গুলো ঠিকভাবেই লিখতে পারবো মূল যে কথা সেটি হচ্ছে তোমার বিষয়ে যখন থিম লিখবে সেখানে ডিসক্রিপশন একটু সংক্ষেপে হবে কিন্তু সামারি লেখার সময় তোমার বর্ণনা আর একটু বিস্তারিত হবে এখন সেই বর্ণনা করার সময় এখান থেকে কবিতা হোক বা যে কোনো স্টোরি থেকেই হোক কি ওয়ার্ডসগুলো তুমি বেছে বেছে বের করে নেবে যে কোন কি ওয়ার্ডসগুলো তুমি দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করবে এখানে আমরা যে লাইনগুলো এখানে লিখেছি কোনো লাইন কিন্তু এখানে কবিতার কোনো কোটেশন আমরা এখানে তুলে ধরেনি কোনো কোটেশন কবিতার কোনো কোটেশন তুলে ধরা যাবে না কোনো স্টোরির কোনো যদি উদ্দীপক থাকে ভিতরে দ্যাট মিন্স যদি কোনো কোটেশন টাইপের কিছু থাকে সেগুলো কখনোই উল্লেখ করা যাবে না কোনো লেখকের বা কবির লাইন হুবহু তুলে দেওয়া যাবে না এখানে আমি কোনো লাইন যেরকম এখান থেকে কোনো সম্পূর্ণ লাইন এখানে একেবারে কপি করে তুলে দেয়নি এখান থেকেই মূল শব্দগুলো নিয়ে এখানে মূল শব্দ বলা ছিল যে হু প্রেড বেস্ট সেই কথা কিন্তু আমরা এখানে লিখেছি তারপরে হু লাভ বেস্ট সেই কথাটা আমরা এখানে লিখেছি যে তার অল থিংস বোথ গ্রেট অ্যান্ড স্মল তার সকল ছোট এবং বড় সকল প্রাণীকেই সমানভাবে ভালোবাসতে হবে তাই সেই কথাগুলো কিন্তু আমরা এখানে লিখেছি যে তার প্রত্যেকটি সৃষ্টি জীবকে ভালোবাসতে তাহলে সেগুলো আমি নিজের মতো করে সেন্টেন্স তৈরি করে লিখেছি যদি এখান থেকে তুমি হুবহু কপি করে লিখে দাও তাহলে কখনোই পরিপূর্ণ মার্কস পাবে না এবং পরিপূর্ণ মার্কস তো দূরের কথা কেটে দেওয়াও সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি কেটে দিতেও পারে কারণ হচ্ছে কখনোই এই সামারি বা যে থিম রাইটিং সম্পূর্ণ স্টোরিটি তুমি এখানে তুলে দিতে পারবে না তো এখানে আমি যেটি দেখালাম সেটি হচ্ছে থিম কীভাবে লিখবে এবং আরেকটি বিষয় যে তুমি এটা দিয়েই সামারি রাইটিংটি কীভাবে করবে সেই সামারি রাইটিংটিও একেবারে এরকমই লিখবে শুধু মনে রাখতে হবে যে বর্ণনার অংশে আরও একটু বেশি করে বর্ণনা করতে হবে এই হচ্ছে কাজ আর পার্থক্য এখানে বেশি কিছু নেই এভাবে করে যদি তোমরা একটি সামারি বা থিম লিখতে পারো তাহলে পরিপূর্ণ মার্কস পাবে এর আগে আমি এসএসসি বইয়ের থেকে সামারি রাইটিং দেখিয়েছিলাম যদি কোনো ব্যক্তির জীবনে দিয়ে আসে তাহলে সে সেগুলো কীভাবে লিখবে দ্যাট মিন্স স্টোরি দিয়ে আসলে সেগুলো কীভাবে করবে আজকে এখানে দেখলাম যে থিম যদি আসে সেক্ষেত্রে 
एक कवित मध्य थे जो थीम रईटिंग जेको स्टोरी थे जो है तो हमें हमारे कौशलटी प्रयोग कर ही तुम्हारा थीम लिखते पर थीम लेखार समय मना रखते हैं पंचाश वार्ड ही जगह जान कश वार्ड ना हो जाए से विषयगू ख्याल करते हैं आशा कर आज के लेसन टी दिए तुम्हारा शिखते पर थीम रईटिंग विषय की सम्पूर्ण भाव शिखले अवश्य भिडियो देखिए लाइक कर चैनल अन्न साथ शेयर कर अन्न के सबसक्राइब करते बोल चैनल साथ सर्वदा थको एखान जो ग्रामारगलो रही है सेगल पढ़ाशुना कर सजेशन देव रही है एक्जाम सजेशनगुलो पढ़ाशुना कर कमन पा इनशाला परीक्षा सर्वदा चैनल साथ ही थको और तुम्हारे साथ ही रही तुम्हारे उज्जवल भविष्य कमना करी थैंक्स फर व्चिंग थैंक्स टू अल